والسلام عليكم ইমাম গ্রহণ করলেন হযরত বেলাল আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন গভীর রাতে আয়াতটা নাযিল করেছে সুবহানাল্লাহ কোন নবী বেলালকে ডাক দেয় বলেন বেলাল তুমি বলো তো প্রকাশ ইমান গ্রহণ করছো না গোপনে বেলাল বলে হুজুর বর্তমানে যে পরিবেশ আমার প্রকাশ ইমান গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নাই রাসুল বললেন বেলাল তোমার জন্য আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছে যেইটা কলিজার মধ্যে জায়গা দিয়েছ শত বিপদ আপদে সেইটা যেন তুমি ত্যাগ করো না যদি তুমি শত বিপদ আপদ মুসিবতের মধ্যেও ইমানটাকে অন্তরে রাখতে পারো আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ফেরস্তা দিয়া আল্লাহ তাহাফ তোমার কোনো ভয় নাই ওলা তাহজান তোমার কোনো চিন্তা নাই ও আবু শিরুবিল জান্নাত এই দুনিয়া থেকে মরার আগেই আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দেখায়া তারপরে মৃত্যু দিবে এখন বলেন তো বেলালের কাছে দুনিয়ার গুণতির মধ্যে আছে গভীরাত্রে হজরত বেলাল বেলাল জীবনে এটা পড়বেন তেনাকে তার মনিব এত ঘৃণা করত যে গোয়াল ঘরে রাখতো গোয়াল ঘর বোঝেন আপনারা যে ঘরে উর্দুম বা ঘোড়া থাকে সেই ঘরের মধ্যে বেলালকে রাখতো বেলালের জন্য আলাদা কোনো ঘর ছিল না হজরত বেলাল অবশ্য মনিবের কাছে একদিন কমপ্লেন করেছিল যে আমি কি মানুষ না উর্দুম বা গাদার ঘরে থাকতে যে আমাকে দুর্গন্ধ লাগে বেলালের মনিব বলে যে একটা উর্দুম বার দাম আমার কাছে আছে কিন্তু তোর দাম আমার কাছে নাই মানবতার কোনো স্বীকৃতি যখন হজরত বেলাল পায় নাই তখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে মানবতা পাওয়ার জন্য দরেখন সোহান আল্লাহ গভীর রাত্রে ফেরত গেছে গোয়াল ঘরে ইমান গ্রহণের পরে গিয়ে দেখে উট দম্বা গাদা গুলো সব দাঁড়িয়ে আছে কারো নিচে কোনো পেশাব নাই পাও খানাই না সোনালা আসতে গেলেন কেন মাল্লা হল মৌলা খালাহুল কুল কেউ যখন মৌলার হয়ে যায় কুল মাখলুক আল্লাহ তার জন্য গোলাম বানায় দেয় ধরে কেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ হয়তো উর্দুম বা গাদাকে বলেছে পেশা পায়খানা যা করবি দিনের বেলায় রাত্রি করতে পারবি না কারণ এতদিন বেলাল একলা ছিল এই জন্য পেশা পায়খানা করছিস কিন্তু আজকে বেলাল তো একলা থাকবে না বেলালের সাথে আমি আল্লাহও থাকবো ধরে কেন সোহান আল্লাহ কারণ ইমান যারা গ্রহণ করেছে তাদের সাথে কি আছে আরো জোরে এটা আমার কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহ কোরআন কারিমে বলেন অহুয়া মা কুম আইনা মা কুন তুম রে ইমানদার বান্দা বান্দিরা শোনো তোমরা কিন্তু একলা না তোমাদের সঙ্গে আমি আল্লাহ রয়েছি এখন বলেন বেলাল কি একলা এতদিন উর্দুম বা পেশা পায়খানা করছে বেলাল থাকলে তো অসুবিধা নেই হজরত বেলাল চিন্তা করলেন উর্দুম বা গাধাগুলো যখন পেশাব পায়খানা করে নেয় তাহলে সকাল বেলার কাজ কি গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা তো আগে থেকেই যদি পরিষ্কার করা থাকে আর কোনো পরিষ্কার দরকার আছে এখন আমি পরিষ্কার করব ইমানের ঝংকার দিয়া আমার ভিতরে সমস্ত কালিমা আলা বিজিক্রিল্লা তাত মাইনুল কুলুফ আলা বিজিক্রিল্লা তাত মাইনুল কুলুফ জোরে কন সুবহান আল্লাহ আমার কলবের মধ্যে যে ময়লাটা আছে এই ময়লা পরিষ্কার হয় কি দিয়া জিকের দিয়া জোরে কন কি দিয়া সেটা কোন জিকের হজরত বেলালের সকালের কোন কাম নাই গভীর রাত্রে বেলাল জিকিরের সাগরে ঢুকে গেল একটু খেয়াল করবেন ডুব দিলে ডুবারু হবে মণিমুক্তা খুঁজে পাবে পুরা হইবে মনস্কাম বামস্তনের দুই আঙ্গুল নিচে তোমার কল সাগরের মোকা চোখে ভাবে বন্ধ করবে আমার দিকে তাকান এখন তো জিকিরের কথা বললে অনেকে বলে হুজুর আবার পিসাই হলো নাকি রে কোরআনে সব চাইতে জিকিরের কথা বেশি বলা হয়েছে চোরাল্লা কর না কেন দেখেন একটা আয়াত আপনাদের শুনাই তারপর বুঝবেন আল্লাহ বলতেছে যারা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করেছ তারা বেশি বেশি জিকির করো 
বেশি বেশি নামাজ পড়ো একটা আয়াত নেই বেশি বেশি রোজা করো একটা আয়াত নেই বেশি বেশি হজ করো একটা আয়াত নেই কারণ নামাজের নির্ধারিত সংখ্যা আছে সংখ্যা আছে সময় আছে আছে না নাই হজের নির্ধারণ আছে না নাই জাকাতের নির্ধারণ আছে না নাই কিন্তু জিকেরের সব সময় মানে কি যখনই সুযোগ পাবেন জিকের শুরু করবেন জমানে যদি করতে না পারেন অন্তরে অন্তরে করবেন হজরত বেলাল জিকিরের সাগরে ডুব দিছে কখন যে ফদর হয়েছে কখন যে সকাল হয়েছে কারণ তখন কোন নামাজ নাই ধরে কন কি নাই সর্বপ্রথম দুনিয়াতে যে ইবাদত এসেছে তার নাম কি জোরে কথা কর না কেন আরে জিকিরের বহু পরে নামাজ আছে আজকে নামাজ দিয়ে মানুষ ওয়াজ করে কিন্তু জিকির ওয়াজ করে না আবার অনেকে বলে জিকির করলে নামাজ লাগে না ওটা আবার ভণ্ডামি হ্যাঁ নামাজের কথা আছে ও আমিল সলিয়া যখন আসবে তখন অবশ্যই নামাজের কথা আপনারা শুনতে পাবেন তবে যেইটা বলতে যে একটু মনোযোগ দেন হজরত বেলাল জিকির শুরু করছে জিকির করতে করতে কোন জায়গা তুলছে কোন জায়গা তুলছে সেটা জানেন আপনি আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়েছে এক সব পানির মধ্যে এক মুষ্টি চিনি দিয়া দুইটা ঘন্টন মারলে ওই পানির মধ্যে চিনি যেমন বিলীন হইয়া যায় শত চেষ্টা করলেও যেমন ওই পানির মধ্যে চিনি খুঁজে পাওয়া যায় না আল্লাহর কোনো বান্দা কলবের দিকে মতবাদ হয়ে যখন আল্লাহর জিকির করে যতক্ষণ জিকিরের মধ্যে থাকে ওই বান্দাকে আল্লাহ থেকে ততক্ষণ আলাদা করা যায় না অন্যান্য গোলামেরা মনিবের কাছে রিপোর্ট করছে মনি বেলাল আজকে আলসা হয়ে এমন ঘুম পাড়তিছে যে গোয়াল ঘরে দরজা পর্যন্ত খোলেনি এমনি তো মনি বেলালকে দেখতে পারে না তার উপর যদি আবার অভিযোগ হয় অভিযোগ না কথা বুঝতে চান না বর্তমান সরকার এমনি তো আলিম ঘর দেখতে পারে না তারপরে যদি আবার অভিযোগ দেয় মৌলবি ঘরক দেখতে পারে জোরে গেলে কয় দাওয়াত পাশে আসতে গেলে কয় কত পায় খাওয়া কাছে যত দোষ চাষ করলে বোঝে খালি মৌলবি করে জোরে কর কথা ঠিক কিনা সাধারণ লোকের চোর ডাকাতের কোন দোষ ধরার টাইম নাই তো একটু মনোযোগ দেবেন এমনি তো বেলালকে দেখতে পারে না আবার সেই বেলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ বেলাল আলসা হয়ে ঘুম পাড়তেছে এখন পর্যন্ত গোয়াল ঘরের দরজা খোলে নাই বেলালের মনির চামড়ার চাবুক নিয়ে রাগ করে এক ধাক্কা দিয়ে বেলালের দরজা খুলে দেখে গোটা ঘর পরিষ্কার বেলালের মনিব বলতেছে এই এই গোলামের বাচ্চা গোলামেরা তোরা যে বেলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলি বেলাল আলসা হয়ে ঘুম পাড়তেছে কিন্তু গোয়াল ঘরের মধ্যে ঢুইকা দেখি তোরা ঘুম থেকে ওটার আগে বেলাল পরিষ্কার করেছে আপনার বলেন তো মনিব ঠিক কইছে না ভুল কইছে ভুল কছে কোথায় ভুল তোরা ঘুম থেকে ওটার আগে বেলাল ইমান দিয়া তার জীবনের সমস্ত কালিমাকে পরিষ্কার করেছে আসলে মনি ওইটা কয় নাই কিন্তু কথাটা ঠিকই আছে তোরা যখন ঘুমের মধ্যে ছিলি তখন বেলাল কি করছে গোয়াল ঘরের কথা বলতেছে মনি কিন্তু বেলাল কোন ঘর পরিষ্কার করছে মন আমার দেহ ঘড়ি সুন্দর করি বানাইছে কোন কারিগরে মন তুহি রইলি খাঁচা রাশে খাঁচা যে তোর কাঁচা বাসে কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে জ্ঞানী গুণি কয় খাঁচার ভিতর অসীম পাখি কেমনি আসে যা আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেন বেলাল রে বেলাল তোর বিরুদ্ধে গোলামেরা নালিশ করেছে তুই আলসা হয়ে গেছিস ঘুম পাড়তেছিস কোথায় বেলাল বেলালের কাছেই কিন্তু বেলালের মনি চিল্লাই কিন্তু বেলালের কানের মধ্যে কথা ঢোকে না কারণ বেলাল আসল মনিবের প্রেমে পড়েছে সরলা কর্ণাকে
আজকে আমাদের বাংলাদেশে আসল মুনিবের প্রেমে যারা পড়বে নকল মুনিবকে তারা তোয়াক্কা করবে না জোর এখন কথা ঠিক কি না কিন্তু আমাদের অবস্থা কি বারোশো টাকার জুতে মসজিদ দরজাত না থেয়ে ভিতরে থুই যেখানে নামাজ পড়ে কাঠের বাক্সে জুতে রাখছে কেউ তো আর মসজিদে নাই একলায় চোর মনে করতেছে কেউ নাই দেখি আর জুতে কোন জায়গা যায় দেখে ওরে বাবা খুব চালাক কাঠের বাক্সের কাছে নামাজ পড়তেছে কাঠের বাক্সে জুতে রাখছে চোর ভাবতে জোহরের সৈন্য চার রাখাত কেবল এক রাখাত হচ্ছে এখনো তিন রাখাত বাকি আছে জুতে নিয়ে চলে যাবো এই মনে করে কেবল হাত দিছে ওই খফ করে নামাজ মধ্যে চোরের হাত দিচ্ছে সুর বলতে বড় সুর কে আমি জুতা সুর না নামাজ চোর আজকে আমাকে মন দুই দিকে চলে গেছে জুতাও বাসান লাগবে নামাজ পড়া লাগবে জোরে কর কথা ঠিক কি না মানে সরকারের বিরুদ্ধেও কোনো কথা বলবো না সরকার যা করে করুক আবার আল্লাহকে ধরা লাগবে এত সহজ না দুই মনে বিয়া করে দিন ইমান ঠিক হবে না জোরে কর কথা ঠে বেলাল বেলাল বলে চিৎকার দেয় কিন্তু বেলাল প্রেম করতেছে কার সাথে তার মানে বোঝা গেল মায়ের দয়া বাপের দয়া শুধু দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত আর আমার আল্লাহর দয়া শুধু দুনিয়া নয় জান্নাত পর্যন্ত সম্পর্কিত তাহলে কোনটা আমাদের আপন বাপ মাও না আল্লাহ না বাপ মাও আপন দুনিয়া থেকে কিন্তু আল্লাহ আপন সব জায়গায় তাহলে আমাদের বিপদে পড়লে সর্বপ্রথম কার নাম বের হবে বেলালের মনিবের চাবুক পড়ে গেছে যেই বলছে সঙ্গে সঙ্গে মনিবের চাবুক পড়ে গেছে তার মানে বোঝা গেল যেখানে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ হবে সেখানে শয়তানের শক্তি জুরি না কমজুরি আমাদের বাংলাদেশের মুসলমান তো আল্লাহ আকবার ভুলে গেছে একটা অন্যায় দেখেন আপনারা পাঁচশো জন তোক বিল্লিয়া মিছিল শুরু করেন কিছু কুলাবি এখন কিছু কুলাবে না বাবা জেলত জমনা রে জেলত জমনা রে খালি ভয় মুনিবের হাতর চাবুক পড়ে গেছে মুনি থরথর করে কাঁপতেছে বেলাল আমরা যাকে শত্রু বিশ্বাস করি যে আমাদের বাপ দাদার ধর্মকে চুনকালি দিয়া নিজে ধর্ম প্রচার করে তুই আমার গোলাম হইয়া তার ধর্মে কখন ভর্তি হলি ও বেলাল আমার একটা মুনিব আছে তার নাম হল আবু জেহেল কয়েকদিন আগে আবু জেহেল ঘোষণা করেছে রে মুনিবেরা শোনো তোমাদের গোলামের দিকে তোমরা খেয়াল করো কারণ আমরা গোলামের উপর যে অত্যাচার করতেছি এই অত্যাচার থেকে যদি বাঁচতে গিয়ে আবদুল্লাহ এতিম পোলার দলে ভর্তি হয়ে যায় তাহলে আমাদের মুনিব বিড়ি কিন্তু আর চলবে না তার মানে কি বুঝাচ্ছে যাদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে আজকে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ভাবে সামাজিক ভাবে সর্বদিক দিয়ে যাদের নির্যাতন করা হচ্ছে তারা যদি একবার ইসলামকে গ্রহণ করে ইমানকে ভিতরে নিয়ে আসে ওদেরকে আর আমাদের দলে ভর্তি করা যাবে না জোর এখন কথা ঠিক বুঝতে পারতেছেন না এইবার একটা আলুওয়ালারা হাসতিছে এইবারে আমাকে এলাকা যারা আলু আবাদ করছে আর একটা হাসতিছে হ্যাঁ দাম বেশি বাসা গতবার খালি কাম দে খালি কাম সারের দাম বেশি ওষুধের দাম বেশি সব কিছুর দাম বেশি হুজুর আলুর দাম কম এটাই হলো কৃষকদেরকে নির্যাতন করা জোরে কর কথা ঠিক কি না আবাদ করা দাম পায় না তার মানে কি দিদি ধান আবাদ করতেছেন কাটার সাথে সাথে কি আপনার দাম পাবেন তাই তখন কম দামে বেচা লাগে পরে যখন আপনাকে বেচা শেষ ওরে বাবা তখন হবে দাম এটাই হলো নির্যাতন এই নির্যাতন থেকে আপনার একটাই মাত্র বাসার উপায় হলো সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিকে কবর দিয়া আল্লাহর কোরআন ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করতে হবে ধরে কোন কথা ঠিক করে এটা না না আমরা এই কথা বললি কবি হুজুর মসজিদের উন্নয়ন ও আজকের বাসের রাজনীতি করতেছে সবই ঠিক সবই ঠিক কোন রাজনীতি হবে না কোরআনের ইমান থেকে সুর আসর আপনাদের সামনে আলোচনা হচ্ছে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বিরক্ত হচ্ছেন হজরত বেলাল মুনিবের সামনে ডাঙায় বলতেছে 
এমন একজন মুনিবকে কলিজার মধ্যে জায়গা দিয়েছি নিশ্চয় যারা আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করেছে এর প্রতি ইস্তাকাম সুম্মাস তাকাম এর প্রতি এমনভাবে অটল হয়েছি আমাকে যদি টুকরা টুকরা করে আমি যে মনিবকে গভীরত্বে ধরেছি ওই মনিবকে আর কোনো দিন আমি ছাড়ব না আয়াত কেমনি নাজিল হয়েছে সারাদিন ধরে মারছে মারার কমতি করে নাই কালো মানুষকে মারতে মারতে গোস্তের টুকরার মতো লাল করেছে একটা বারো বেলাল বলে নাই আমার লাগতেছে আমার মাইর না আমার কষ্ট হয় একটা বারের জন্য বলে নাই সর্বসময় শুধু মুখে বলেছে যখন বেলালকে নিয়ে আসা হলো আবু জেহেলের কাছে আবু জেহেল বলতে যে মারতে কইছি তাই বলি এত মারলি কেন এটাকে একটা মারার সাইজ হলো কালো মানুষ গোস্তের টুকরার মতন হয়ে গেল চামড়া সব উঠে গেছে এত মারলি কেন সামসা গুলো বলতেছে নেতা এত মারার পরেও দেখেন ওর মুখের মধ্যে একটা শব্দই শুধু উচ্চারণ হয় অন্য কোনো শব্দ নয় আবু জেহেল দৌড়ে গিয়া বেলালের কানের সং বেলালের মুখের সঙ্গে কানটা লাগায় শুনতে পায় তখন হজরত বেলাল আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতেছে এত মারার পরেও যখন ইমান হারা করতে পারো নাই তাহলে কি করা যায় সবাই বলতেছে ও তো মরি যাবে মরার আগে ওরে পাথর চাপা দেন এত ওজনের একটা পাথর চাপা দেওয়া হয়েছে ওই পাথরটা আজ মক্কার মিউজিয়ামের মধ্যে সংরক্ষিত আছে মক্কার মিউজিয়ামের মধ্যে সুমায়াকে হত্যা করেছিল যে বর্ষা দিয়া সেটা বেলালের বুকের উপর যে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল আমাদের বাংলাদেশে টন বোঝেন টন 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 বোঝেন সাড়ে সাতাশ মনে সেখানে ডেড় টন তুমি যদি আমার জাতির পিতার জন্য নমরুদের চুলা রাখুন শান্তির বাগান করতে পারো তুমি যদি মুসা নবীর জন্য সাগরকে রাস্তা বানায় দিবার পারো তাহলে তুমি পারবে এই বেলালের বুকের পাথরকে তুলার মতো পাতলা করে দিতে ইমানের বলে বলিয়ান হইয়া হজরত বেলাল বুকের পাথর তুলার মতন পাতলা করতে চাইছে কি করার জন্য দৌড় মারার জন্য না ওই জিকের করতে যেন কোনো কষ্ট না হয় সকাল বেলা বেলালের লাশ নিতে আইসে দিবে বেলালের লাশ নিতে আইসে দেখে বুকের পাথর নিঃশ্বাসের সঙ্গে উঠতেছে আর ডাবতেছে সামসাগুলো দৌড় মারছে নেতার কাছে মরে নাই মরে নাই বেলাল মরে নাই পাগল নাকি বলে বিশ্বাস না হলে দেখেন আবু যে হেলোদ বা সাহেব আবু সুফিয়ান বড় বড় নেতাগুলো এসে দেখে পাথর নিঃশ্বাসের সঙ্গে উঠতে স্যার ডাবতে আবু জেহেল চিল্লে বলে দেখছিস ইমানের পাওয়ার সোহান আল্লাহ ইমানের পাওয়ারে কি হয় পাথর পর্যন্ত ওটা নামা করে এটা শরীরের পাওয়ার না মুসলমানের ইমানের পাওয়ার যদি একবার ভিতরে ঢুইকা যায় মুসলমানের সঙ্গে কোনো কিছুই সামনে আসতে পারবে না কি করা যায় জিব্বা টেরে বের করে জিব্বার মধ্যে পেরেক দেওয়া হলো জিব্বার মধ্যে পেরেক ঢুকানো হলো হজরত বেলালের ভাই অবাক্কার হয়তো বলবেন হুজুর কেমন ভাই এটা মায়ের পেটের ভাই না রাসুল বলেছেন কুল্লু মুসলিম এখোয়া প্রত্যেকটা মুসলমান হলো ভাই ভাই এক হাজার আশ্রাবী কোন কিতাবে লিখছে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ওই আহত বেলালের বিনিময়ে 
আউবাক্কর দেওয়ার পরে মুক্ত করে যখন নবীর কাছে নিয়ে যায় নবী আমার নিজের হাতে বেলালের জিব্বার পেরেকগুলো টেনে বের করে বেলালের কপালে চুমা খায় রাসুলের চোখের পানি দেখে বেলাল মুসকি মুসকি হাসে আল্লাহ নবী বল বেলাল রে এত কষ্ট দিয়েছে বাজান আমরা দূরে থেকে শুনেছি দেখেছি কিন্তু আমরা শঙ্কায় নগণ্য বলে তোকে আমরা সাহায্য করতে পারি নাই বেলাল বলতেছে রাসুল আল্লাহ হুজুর আপনি কাঁদবেন না আপনি কিসের কারণে কাঁদতেছেন বলে তোমাকে এত মার মারছে তোমার বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখছে জিব্বার মধ্যে কাটা ঢুকাই দিছে বেলাল বলে রাসুল আল্লাহ ওই কলে মারে এত সাত ওই কলে মারে এত মজা আমি কলে মার জিকির যখন করেছি আমার আল্লাহ তালা জান্নাতের দরজা আমার সামনে খুলে ধরেছে আমি জান্নাতের দরজা দেখেছি জিকের করেছি ওদের কোনো কষ্ট আমার কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে না বেলাল তুমি কি জানো তোমার জন্য আল্লাহ এত নাজিল করেছেন আল্লাহ তাহাফ তোমার কোনো ভয় নাই পলা তাহাজান তোমার কোনো চিন্তা নাই ও আবু শিরোবেল জান্না ইমানের পুরস্কার হলো মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তোমাকে আটটা জান্না দিয়া দিবে বেলাল বলতে তো আমি তো মরি নাই এখন খবর কি তখন বলা হচ্ছে ও আমিলুস সলেহা ইমানের পরেই দুই নম্বর যে স্টেপটা আসবে তার নাম কি আমল নেক আমল আপনার বলেন তো যত নেক আমল আছে সবচাইতে দামি নেক আমলের নাম কি যতগুলা নেক আমল আমরা করি তার মধ্যে সবচাইতে দামি আপনার বুঝতে পারতেছেন না সবচাইতে দামির নাম কি না না সেটা তো করলাম সেটা তো ইমানের মধ্যে গেল আমলের মধ্যে আমি এখন বলতেছি সবচাইতে দামি আমলের নাম আরও জোরে জোরসে বলুন লা সলাতা লা ইমানা দেখছেন এখানে আল্লাহ রাসুল বলে দিলেন যে তুই যত ইমানদার হ তোর যদি নামাজ না থাকে তাহলে তোর ইমান থাকবে না ইমান থাকবে না ইমান গ্রহণ করলেও ইমানকে ধরে রাখতে গেলে এক নম্বর আমল হচ্ছে নামাজ দুই অক্ত নামাজের পরে নবী সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাই একটা হলো ফজর একটা হলো আসর ফজরের নামাজের পরে নবী দীর্ঘ সময় আলোচনা করে আর আসরের নামাজের পরে অল্প সময় নবী একটু বয়ান করে খুব খেয়াল করবেন সাহাবের দিকে মুখ ঘুরাই নবী যখন আলোচনা শুরু করবেন নামাজ শেষ এখন সাহাবের দিকে মুখ ঘুরে নবী যখন আলোচনা করবেন এমন সময় একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে নবীকে সালাম দিচ্ছে আসসালাম আলাইকা রসুল আপনারা বলেন তো বক্তা আমি যখন ওয়াস করতেছি আমি ওয়াস করতেছি শুরু করছি ইতিমধ্যে একজন যদি দাঁড়া বলে আসসালাম আলাইকুম হজর আপনার বলেন তো এটা কি আদবি না বেদবি কারণ সবসময় সালাম দেওয়া যাবে না তো সালাম দেওয়ারও নিয়ম আছে ধরে এখন আসে না নাই আছে কেউ যখন কি করতেছে আজান চলতেছে মহাজির আজান দেয় ওই সময় সালাম দেওয়া যাবে না কেউ যখন অজু করতেছে ওই সময় সালাম দেওয়া যাবে না কেউ যখন পেশাব করতেছে তখন সালাম দেওয়া যাবে না যত বড়ই পিস সাহেব হোক না কেন তখন সালাম দেওয়া যাবে যাবে তবে খাওয়া দেওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে যাবে এরা যাবে এটা আমরা এতদিন ভুল বুঝেছি খাওয়া দেওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কিন্তু শুধু পানি পান করার সময় এরকম গিলাস মুখ ধরছো তখন দেওয়া যাবে না কথাটা বুঝলেন কেউ যদি ধূমপান করে অকসালাম দেওয়া যাবে না সিগারেট খাচ্ছে অকসালাম দেবেন না কথা কয় না কথা কয় না যে বড়া সিগারেট খায় ওই জাহান নামের আগুন টানছি যে মুকুট অকসালাম দেওয়ার কোনো দরকার আমার কথা কে বুঝলেন তবে সিগারেট যদি ফেলে দেয় তখন দেবেন কিন্তু টানা অবস্থায় কে কথা কয় না কেরে কথা কর না কেন দুই একটা এত রাত ধরে বসে আছে দুই একটা শিকার দরকার আছে না নাই একটু মনোযোগ দেবেন যেই সাহাবি সালাম দিয়েছে তার নাম হলো ওসমান গনি যে বেদবি করে সালাম দিয়েছে তার নাম কি আল্লাহ নবীর ডবল জামাই আচ্ছা বলেন তো জামাই যদি বেয়াদবি করে শ্বশুর কি ধরবার পারে যাকে সালাম দিয়েছে তিনি হলেন শ্বশুর আর যিনি দিয়েছেন তিনি কি জামাই আল্লাহ রসুল ওসমান সালাম দেওয়ার কারণ কি ওসমান বলতে হুজুর আপনার কাছে একটা অভিযোগ আছে আপনার কাছে একটা অভিযোগ করতে চাই একজন সাহাবির ব্যাপারে তার নাম হলো তালাহা 
ওয়া সলেহা বোঝানোর জন্য বলতেছে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন হুজুর প্রথম দিন দেখেছি আমি কিছুই বলি নাই আমি দ্বিতীয় দিন দেখলাম কিছুই বলি নাই আজকে তৃতীয় দিন দেখতেছি আপনি যখনই ফজরের সালাম ফিরেন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় আমি ওসমান একদিন দেখেছি কিছুই বলি নাই দ্বিতীয় দিন দেখেছি কিছুই বলি নাই আজকে তৃতীয় দিন যখন দেখলাম তখন আপনার কাছে ওই তালহা ব্যাপারে একটু অভিযোগ জানাই রাসুল চমকে গেলেন কারণ যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি হলেন তিন নম্বর আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তিনি হলেন সাত নম্বর ধর এখন কয় নম্বর হয়তো বলবেন হুজুর তিন এবং সাত কেন এই দুনিয়াতে দশজন সাহাবিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে তিন নম্বর হলো ওসমান গনি আর সাত নম্বর হলো তালহা এখন জাত তার বিরুদ্ধে তো অভিযোগ দেয় নেই দিছে রে বাবা সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার দাঁড়িয়ে গেলেন নবী দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবিয়া বললেন ইয়ে রাসুল আল্লাহ আপনি ডালালেন কেন রাসুল বললেন ওসমান অভিযোগ দিলি আমি অভিযোগ গ্রহণ করব না আগে তদন্ত করে দেখা লাগবে ওসমানের অভিযোগ সত্য কি না এখান থেকে পরমাণু হয়ে গেল কেউ যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয় বজরিষ্ঠ রাজাকার যদি কেউ দেয় আমার দাঁড়ি দাঁড়ি পাকা দেখে অনেকে কয় শুধু আপনার পঁচাত্তর হয়নি অনেকে কয় পঁচাত্তর হয়নি ওদের সত্তর পার হয়নি আমি ওরকম কেমনে খের বুঝাই যে আমার জন্ম সার্টিফিকেট হলো এক বারো একাত্তর এক বারো একাত্তরে আমি জন্ম লিছি ওরকম আমি বুঝাই কি দিয়ে যে আমার বয়স কেবল বাহান্ন তিপ্পান্ন বোঝানোর ক্ষমতা আছে আমি তাহলে হাসিয়া বাড়ি দিয়ে আমার বাবা তিয়াত্তর বছরে মারা গেছে আজ থেকে দুই বছর আগে যারা আমাকে দাওয়াত দেবার গেছে আগে থেকে যাদের কাছে আমি আছি আজ থেকে কয়েক বছর আগে দুই হাজার সাত সালে আমাকে একটা ডাইভিও পাঠিয়ে দিই তখন কি কাছে দেখবে এই হঠাৎ ডায়াবেটিস হয়ে আমি ঝুনা বুড়া হয়ে গেছি এখন যদি কেউ তদন্ত না করে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেয় বলবে শুধু রাধাকার তো কই বুড়া তো ভালোই হতেও পারে আপনারা বলেন তো খালি অভিযোগের উপর রাধাকার গ্রহণ করা যাবে তদন্ত করার দরকার আছে রে তদন্ত করতে চায় দেখে না রে ওই তো যুদ্ধের সময় কেবল জন্ম লেছে রে এই রাজাকার কেমনে হবে আল্লাহ রাসুল বললেন শুধু অভিযোগ শুনে বিচার করা যাবে না ওসমান গুণ যে তালহার ব্যাপারে অভিযোগ করলো এই অভিযোগগুলো আমাকে তদন্ত করতে হবে ইমান বাড়ে না কমে তাহলে ইমান বাড়ার লক্ষণ কি আল্লাহ আকবর নবী মসজিদ থেকে যখন বের হলেন প্রত্যেক সাহাবি মসজিদের মধ্যে গুনগুন করতেছে যে ওসমানের মতন একজন মানুষ ওসমানের মতন একটা মানুষ অভিযোগ করলো তাও হুজুর তদন্ত গেল কি মনে করতেছেন ওসমান কি মিথ্যা কথা নাকি মানে গুনগুন গুনগুন করতেছে আল্লাহ মানে রাসুলকে সাহাবের কেমন মানতো আপনারা তো জানেন চুপ এই আমি একলা তদন্তে যাব না তোমরা কি যাবা ওমর ফারুক বললেন হুজুর যদি আপনি সাথে নেন তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি এই কথার দ্বারা বোঝা গেল শুধু এক দল তদন্ত করলে হবে না সর্বদলীয় তদন্ত লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না বাংলাদেশের ক্ষমতার যে দল আছে খালি এরা একলাই তদন্ত করলে হবে কি কোন সব দলের তদন্তের দরকার আছে না নাই কিন্তু আমাদের দেশে তো এক দলীয় তদন্ত হচ্ছে তা তদন্ত করতে থেকে যে হুজুর দেখ পার পারে না জোরে গেলে কয় দাওয়াত পাশে আসতে গেলে কে কত পায় খাওয়া খাসে ও কি আবার তদন্তের দায়িত্ব দিছে দেখ তো হুজুর কোন দল করে ওই আগে থেকে দেখ পার পারে না এখন বলেন ওই যাই হুজুর জোরে গেলে কয় দাওয়াত খাসে আসতে গেলে কে কত পায় খাওয়া খাসে ওই দেখ পারে ও কি দিছে তদন্ত দেখ তো হুজুর কোন দল করে এখন বলেন তদন্তের রিপোর্ট কি হুজুরের পক্ষে পড়বি কথা কর না কেন আপনার কথা কর না কেন তাজকে হুজুরের তদন্ত কারা করতেছে যারা হুজুর দেখ পার পারে না পারে না এক জোরে কন পারে না পারে না আরো জোরে তাহলে রিপোর্ট কি 
আল্লাহ নবীর সামনে সামনে সাহাবিরা পিছনে পিছনে রওনা দিলেন কোরআন কারিমের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন আমার নবী যখন পথ চলবে নবীর সামনে কেউ চলতে পারবে না আবার নবী যখন কথা বলবে নবীর মুখের উপর কেউ কথা বলতে পারবে না নবীর সামনে যদি কেউ চলে নবীর মুখের উপর কেউ যদি কথা বলে আল্লাহ বলেছে সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি জাহান নামি হয়ে যাবে সবার সামনে আল্লাহ নবী কেউ যদি মনে করেন হুজুর এখন তো নবী নাই এখন কেউ সৈন্যতা আছে হ্যাঁ আছে আল ওলামা ওয়ারা সাতুল আম্বিয়া আলেমরা হলো নবীর ওয়ারিস আপনি রাস্তা চলতে হচ্ছে পিছন দিকে তাকায় দেখছেন যে একজন হুজুর আসতেছে আপনি যদি একটু দেরি করেন যে হুজুর তো নবীকের ওয়ারিস বাড়ে তাহলে আমি হুজুরের সামনে কেমনে যাই দরকার নাই হুজুর আসুক হুজুর আসলে আসসালাম আলাইকুম হুজুর কেমন আছেন এই করে হুজুরের পিছনে খালি দুই কদম আপনি হাঁটবেন আল্লাহ তালা হাসরের ময়দানে ওই আমলের কারণে আপনার দুটা জান না দিয়ে দিবে খালি সোমান আল্লাহ করেন সম্মান করেন হাদিস শরীফ আছে আলেম হও আলেম যদি না হও আলেমের বাপ হও আলিমের বাপ যদি হবার না পারো আলিমের শ্বশুর হোক আলিমের শ্বশুর যদি হবার না পারো আলিমের বন্ধু হোক আলিমের বন্ধু যদি হবার না পারো আলিমকে দাওয়াত দিয়ে এক সন্ধ্যা খাও এটাও যদি তুমি না পারো আলিম রাস্তা দিয়ে গেলে মহব্বতে আলিমের পেছনে দুই কদম হাঁটো এই ও শিলায় আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবে তালহার বাড়ির দরজায় আল্লাহ রাসুল বলেছেন কোন বাড়ির দরজায় গিয়ে তোমরা খটফট শব্দ করবা না কোন বাড়ির দরজায় গিয়ে তোমরা তার নাম ধরে সিল্লা সিল্লি করবা না সর্বপ্রথম বাড়ির দরজায় তোমাদেরকে সালাম দেওয়া লাগবে জোরে কন কি দেওয়া লাগবে আসসালামু কবলাল কালাম আসসালামু কবলাল কালাম আগে সালাম দেন তারপরে কথা কন আসসালামু আলাইকুম ইয়াহলাল বাইত আসসালামু আলাইকুম ইয়াহলাল বাইত দরজা খোলার কোন লক্ষণ রাসুল বলেছেন এরপরে তুমি কালাম বলো কথা বলো আল্লাহ নবী ডাক দিলেন তালহাসুল যেই মাত্র নবী বলেছেন তালহা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসতেছে লব্বাই কে রাসুল আল্লাহ রাসুল বলেছেন তুমি যদি কাউকে ডাক দাও আর বাড়ির ভিতর থেকে ডাকের শব্দ শুধু শুনতে পাও তাহলে দরজা খোলা পর্যন্ত তুমি ধৈর্য ধরো আগের মতন সিল্লা সিল্লি করা যাবে যেরকম যাবে নাকি তালহা বললেন লব্বাই কে রাসুল আল্লাহ নবী আবার ডাক দিলেন তালহা সঙ্গে সঙ্গে বলে লব্বাই কে রাসুল আল্লাহ নবী আবার দেরি করে ডাক দিলেন তালহা সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ আসতেছে লব্বাই কে রাসুল উল্লাহ নবী কিন্তু একবার ডাকে নাই তালহা 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 এরকম ডাকছে কেন ডাকে নাই কারণ আপনি যে ডাক দিবেন তার একটা উত্তর আসা লাগবে আজকে মদ জিন যারা আসান দেয় আপনার বলেন তো আসানের উত্তর আসে না যদি কেউ আগে আমরা ছোটোবেলায় দেখছি এবারে তোমাকে কি হচ্ছে রে মানুষের দিক টাকা থাকে বাবা বলো না আল্লাহ একবার আগেকার আজান কালকে বাদ বলতে কি মধুর সে আজানের ধ্বনি মর্মে মর্মে সেই সু বাজিল কি সুমধুর ধরে কন সোহান আল্লাহ আর এখনকার আজান আল্লাহ আল্লাহ মানে আজান দেয় না আইডিয়া সিল দেয় বোঝার উপায় নেই জোরে কর কথা ঠিক সবচাইতে দামি ডাকের নাম হলো আজান দেওয়া জোরে কন কথা ঠিক কি না সবচাইতে দামি আহ্বানের নাম কি আরো জোরে তাহলে আজান দিলে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব জোরে কর আজানের উত্তর দেওয়া কি কিন্তু ওয়াজিব তো আপনি চান্স দিচ্ছেন না চান্স দেওয়া লাগবে তো কুমার ফারুক নবীর কদমের কাছে দাঁড়িয়ে গেলে নবী যে পা আছে ওই পায়ের কাছে এভাবে হাত দিয়ে বললেন ইয়ারাসুল আল্লাহ আপনি যে কদম তালহার বাড়ির দরজায় এই কদমের জুতার দাম আল্লাহর আরো শেষ চাইতো বেশি সোহান আল্লাহ কন আপনারা বলেন তো ওমর কি কম কইছে বেশি কইছে বেশিও কয় নাই কমও কয় নাই হুজুর 
আপনি যেই পানিয়া তালহার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন এই কদমের জুতার চাইতে আরশের চাইতে আপনার জুতার দাম বেশি সেই মহামানব তিন তিনবার তালহা বলে ডাক দিলেন প্রত্যেকবারই লব্বাইক লব্বাইক বলল এখন পর্যন্ত দরজা খুলল না আমার মনে হয় তালহা বেদব হয়ে গেছে আল্লাহ রসুলমর তদন্ত করতে সে আগাম কথা কয় না সোনাল্লা কবেন না তদন্ত করতে সে আগে কথা কও গা মানে উমর ফারুক যে কথাটা বলছে কথা কিন্তু সত্যি যে আপনার জুতার পরশে আল্লাহর আরো ধর্ম হয়ে গেছে আপনি সেই তালহার বাড়ির দরজা তিন তিনবার ডাক দিলেন প্রত্যেকবারই লব্বাই কয় এই দরজা খোলে না এই বেদব হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল উমর তদন্ত করার আগে কোন রিপোর্ট দেওয়া যায় আগে তদন্ত করা লাগবে আদব না বেদব ওটা পরে বলা যাবে ওমর তদন্ত করার আগে কোনো কথা বলো না ওমর ফারুক এভাবে এভাবে আঙ্গুল মুখে দিয়ে বললেন হুজুর আমার বেয়াদব হয়ে গেছে কারণ ওমর ফারুক যেমন গরম মানুষ তার চাইতে বেশি আবার নরম মানুষ সরলাগান না হ্যাঁ ওমর ফারুক কি গরম না আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে রাস্তা দিয়ে ওমর যায় ওই রাস্তা দিয়ে শয়তানো চল্লিশ দিন যা ভয় করে আবার সেই ওমর কত নরম মানুষ ছিলেন তার জীবনে পড়ে দেখেন কতটুকু নরম হজরত ওমর ছিলেন গভীর রাত্রে মদিনার অলি গলি ঘুরতে গিয়ে দেখে একটা তাবুর মধ্যে বাচ্চারা কানতেছে আর মা কি যেন পাক করতেছে মানুষ কত নরম হলে তার চরিত্র এমন হয় ওই তাবুর পাশে গিয়ে ওমর ফারুক দাঁড়িয়ে থাকলেন এক আধ ঘন্টা হয়ে গেল বাচ্চারা খালি কান দেয় বলে মা ক্ষুদের জলে মরে যাচ্ছি বা তাড়াতাড়ি খাবার দাও মা বলতেছে একটু ধৈর্য ধরো বাবা একটু ধৈর্য ধরো গোস্ত সিদ্ধ হলেই তোমাদের খাবার দেব ওমর ফারুক চমকে গেলেন দমবার গোস্ত হলে আধ ঘন্টা লাগবে উটের গোস্ত হলে বড় দূর এক ঘন্টা লাগতে পারে এত রাত পর্যন্ত মা পাক করে এরপরও গোস্ত সিদ্ধ হয় না এটা কিসের গোস্ত আমার ফারুক দুনিয়ার সবটাইতে নরম মানুষে বললেন মা তুমি কেমন তোমার সন্তানগুলো কান্দে আর এখন পর্যন্ত তোমার গোস্ত সিদ্ধ হয় না মেয়েটা বলে পথিক রে বর্তমান আমি যেই বিপদে পড়েছি এই বিপদে আমার দিকে আল্লাহর এই খেয়াল নেই কার খেয়াল নেই মানে কতটুকু রাগ হলে মানুষ এই কথা বলে বর্তমানে আমি যে বিপদে পড়েছি আমার দিকে আল্লাহরই খেয়াল নাই আর তুমি আমার মা বলে ডাক দিলে তুমি পথিক রাস্তা দিয়ে চলে যাও উমর ফারুক বললেন মা কি বিপদের মধ্যে পড়েছ তুমি আমি একটু শুনবার চাই মেয়েটা বলতেছে আমার বাড়ি হলো ইয়ামিন দেশে আমি শুনেছি মদিনার খলিফ হজরত তোমার অত্যন্ত ভালো মানুষ আমার তিনটা ইতিম বাচ্চাকে নিয়ে আইসি মদিনায় কিন্তু বিকেলবেলা উমরের দরবারে যাওয়ার চাইলাম এত মানুষের ভিড় আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে দরবারে যাইতে পারলাম না মনে করছিলাম আজকে না গেলে আগামীকাল সকালে যাব এই জন্য এই মদিনার বরফের মধ্যে তাবু টাঙ্গাইয়া আমার সন্তানগুলোকে বসায় রেখে আমি পাতিলে পানি আর পাথর দিয়ে নিচে আগুন লাগাই দিছি আমার সন্তানগুলো কানতে কানতে যখন ঘুমিয়ে যাবে সকাল হয়ে গেলে উমরের দরবারে কিন্তু পথি আমার সন্তানের পেটে এত খিদে লাগছে ওরা বারবার খালি খাবার চায় কিন্তু আমি কেমনে খাবার দিব আমার পাতিলের পাথর তো কোনোদিন সিদ্ধ হবে না ওমর ফারুক বললেন মা তাহলে একটু ধৈর্য ধরো একটু ধৈর্য ধরো এক দৌড়ে হজর তোমার বাইতুল মালের দরজায় যিনি দরজা পাহারা দিত তার নাম হল আসলাম ডাক দেয় আসলাম রে এক বস্তা আটা আমার মাথায় উঠায় দে আসলাম বলতেছে আমির আল মোমিনিন আপনি কি পাগল হলেন এক বস্তা আটা মাথায় কেন দিতে হবে আপনি হুকুম করেন আমি হলাম দারওয়ান চাকর আমি আটার বস্তা মাথায় নিয়ে কোথায় যাইতে হবে ওমর ফারুক বলে আসলাম রে আমার পাপের বোঝা আমাকে টানতে হবে হাসুরের ময়দানে তুই কি আমাকে সাহায্য করবি ইয়া আইয়ু হাল ইনসান পিছন দিক থেকে আসলাম বলে আমির আল বৌমিন যদি আপনি পড়ে যান বস্তা সহ আপনার বড় কষ্ট হবে উমর ফারুক বলে আসলাম রে নির্দিষ্ট সময় যদি জায়গা মতো পুষতে না পারি তাহলে জাহান নামের আগুনে আমাকে পড়তে হবে আটার বস্তা নিয়ে ডাক দিলেন মা 
সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটা তাবু একটু আলগা করলে উমর ফারুক বস্তা নিয়ে বলে মা এই বস্তার মধ্যে সব খাবার আছে তুমি রুটি তৈরি করো হালুয়া তৈরি করো মা যখন রুটি হালুয়া তৈরি করে উমর ফারুক বাচ্চাগুলোকে কোলের মধ্যে দিয়া ওই রুটি হালুয়া মুখের মধ্যে দেয় বাচ্চাগুলো খায় মুসকি মুসকি হাসে উমর ফারুকের মাথা নাড়ে এক বাচ্চার নাড় দাঁড়িয়ে নাড়ে চোখের পানি বের করে বলে তুমি কে গো এই গভীর রাত্রে বাবার চাইতে বেশি দরদ দিয়ে আমাদেরকে খাওয়াইতেস তুমি কে গো তোমার পরিচয় কি উমর ফারুক দুই হাত তোলে বলে বাবু এই অধমকে জাহান নামের আগুন থেকে তুমি বাঁচাও এই অধমকে জাহান নামের আগুন থেকে তুমি বাঁচাও মা চিল্লাই বলে কে গো আপনি ভালো মানুষের কথা গল্প শুনেছি কিন্তু মানুষ এত ভালো হয় জীবনে কোনোদিন দেখি নাই এত ভালো কাজ করার পরে জাহান নামের আগুন থেকে আপনি কেন বাঁচতে চান আপনি কে গো আপনার কি পরিচয় নাই ওমর ফারুক বলতেছেন মা কি পরিচয় দিব পরিচয় দিতে লজ্জা পায় মেয়েটা বলতেছে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ উমরকে বাদ দিয়া আপনার মতন মানুষকে যেন মদিনার খলিফা বানায়া দেয় যেমন তিনি গরম ছিলেন তার চাইতে বেশি আবার কি ছিলেন নরম ছিলেন এরকম মুখে আঙ্গুল দিয়া চিন্তায় পড়ে গেলে আমার কথায় নবী হয়তো বেজার হয়ে গেছে আর নবী বেজার হয়ে গেলে তার সব কি তার আমল নামা সব শেষ হয়ে যাবে ওর ফারুক মনের দুঃখে তালহার বাড়ির চারে ধার ঘুরতে চারে ভাবতেছে এত মহব্বত তোর বাড়ির ভিতরে নবী দরজায় ডাকে তুই লব বাইক বলিস দরজা খুলিস না দেখে তোর বাড়ির মধ্যে কি আছে বাহির থেকে আস করা যায় কি না ওমর ফারুক গোটা বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বাড়ির এক প্রাচীর ফাটল দিয়া ভিতর দিকে তাকায় দেখে ছোট্ট একটা মাসুম বাচ্চাকে রশি দিয়া তালহা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখছে আর ওই বাচ্চারা শুধু মা 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 বাবা বাবা বলে কানতেছে ওমর ফারুক दरजाय আল্লাহ নবী বললেন তালাহা তোমার বিরুদ্ধে ওসমান কোনো অভিযোগ করেছে একদিন দেখেছে কিছুই বলে নাই দ্বিতীয় দিন দেখেছে কিছুই বলে নাই আজকে তৃতীয় দিন দেখল তুমি ফজরের সালাম ফিরাইয়া বাড়ির দিকে দৌড় দাও ও তালাহা তোমার বিরুদ্ধে আমি নবীর অভিযোগ হল ওসমান গুরির অভিযোগে আমরা তোমার বাড়ির দরজা এসেছি কিন্তু এই মুহূর্তে আমার অভিযোগ হলো একবার ডাক দিলাম তালহা তুমি লব্বাইক বললে আবার ডাক দিলাম লব্বাইক বললে আবার ডাক দিলাম লব্বাইক বললে কিন্তু দরজা খুলতে এত দেরি কেন করলে এমন সময় হয় তোমার বলে রাসুল আল্লাহ আমার একটা অভিযোগ আছে সমস্ত সাহাবের বলে উমর তুমি আবার কি অভিযোগ করবা উমর বলতেছে আমি বাড়ির চারে ধার ঘটতে গিয়ে পাথরের ফাটল দিয়ে তাকায় দেখি কচি একটা মাসুম বাচ্চাকে তালহা রশি দিয়া খুঁটির মধ্যে বেঁধে রাখছে ওই বাচ্চাটা শুধু অঝর নয় বাবা মা বলে কানতেছে সঙ্গে সঙ্গে নবী তালহার দরজায় বসে পড়ে ধরে কান সোহান আল্লাহ নবী বসে পড়ে এরকম মাটির হাত দে বলে তালহারে তোমার বিরুদ্ধে তাহলে সর্বসাকুল্যে অভিযোগ হলো কয়টা ধরে বলেন কয়টা এক নম্বর অভিযোগ ওসমান করেছে দুই নম্বর অভিযোগ আমি নবী করলাম তিন নম্বর অভিযোগ উমর করেছে মারাত্মক কারণ আমি রাসুল বলেছি ছোটদেরকে স্নেহ করবা আর বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবা এ হাদিস টাকার আল্লাহ নবীর হাদিস ছোটদেরকে স্নেহ করা লাগবে এজন্যে সাত বছর থেকে ছয় বছর থেকে আপনি বাচ্চাদেরকে তালিম দিয়া সুন্দর করে সোহাগ দিয়া ভালোবাসা দিয়া নামাজকে কিন্তু শিখাইতে হবে আর দশ বছর থেকে তখন তাদেরকে জোর করে মসজিদে আনতে হবে একটা ছোট বাচ্চাকে যদি নামাজে বানাবার চান একটা মানুষকে যদি আপনি নামাজে বানাবার চান এটা কিন্তু আঠারো বিশ বছর বয়সে সম্ভব না ও যে দুটো একসাথে উঠলে দেখেন একসাথে উঠছে অক আপনি বুঝতে পারবেন না তো ওর কাছে একটা থ্রি জি মোবাইল আছে মাঝে মাঝে মিস কল আসে ওই শয়তানের সাথে বেশি সম্পর্ক রাখছে আল্লাহর সঙ্গে রাখার বয়স অন নাই ঠিক কথা কন না কেন ওটা এখন না ওটা ধরা রাখবে সাত বছর থেকে আপনাদের যাদের সাত বছর বাচ্চা আছে এই রজব চান্দে শোনেন মেরাদের মাস নামাজের মাস এখন থেকে আপনি ওয়াদা করেন হুজুর আমার সাত বছর বাচ্চাকে আগামীকাল থেকে আমি পেশাব করা শিখাবো কিভাবে পেশাব করলে সে পবিত্র থাকবে শিখাবো হুজুর এরকম ওয়াদা করে 
ওয়াদা করেন আপনার সন্তানকে আপনি মসজিদে নিয়ে যাবেন সাত বছর হয়ে গেছে নিয়ে যাবেন আপনার পাশে ডাল করায় দিবেন কিভাবে হাত বন্ধা লাগবে দেখে দেখে শিখবে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা এখন থেকে ওয়াদা করেন বাবা কসি মাসুম বাচ্চাদের স্নেহ করা লাগবে ও তালহা তুমি আমার সাহাবি হইয়া তোমার সন্তানকে বেঁধে রাখছো অথচ আমি নবী কেমন তুমি জানো না নবী ছোট বাচ্চাদের কেমন করেছেন জানেন না ঈদের দিনে নবী যাচ্ছেন ঈদের নামাজ পড়ানোর জন্য নিজের বাচ্চা নাকি ইহুদির বাচ্চা রাস্তায় কান্নাকাটি করতেছে আল্লাহ রাসুল আসতে করে বাচ্চা এভাবে তুললেন তোলার পরে গোটা দেহ ঝেড়ে দিলেন এক সময় নবীর পাগড়ি খুলে ওর শরীরের গামছার যেরকম বাড়ি দেয় ওরকম বাড়ি দিয়ে নবী আমার থুতুনি তুলে হাত দিয়ে কবল একটা চুমো দৌড়লেন বাবা আজকে ঈদের দিন তুমি এমন করে কেন কানতেছ সাহাবি বলতেছি রসুল্লাহ আমাদের মুসলমানের সন্তান না এটা ইহুদির সন্তান হবে হুজুর ইহুদির সন্তানকে আপনি এমন কেন করতেছেন রাসুল বলে সাহাবিরা রে কুল্লু মাউলুদুন ইউলি দুয়াল আল ফেতরা প্রত্যেকটা বাচ্চাকেই তোমরা মুসলমান মনে করবা কারণ দশ বছরের আগে তার কোনো পাপ লেখা হয় না কান <laughs> হাসান বলে না না তোমার হোসান যে বড় বেদব হসে তুমি জানো কিছুক্ষণ আগে এক ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে চড়ে গেছে তখন থেকে বাই না ধরছে ঘোড়াই চড়বে এখন বলো না না আমি ঘোড়া কোথায় পাই আমি ঘোড়া দিবার পারিনি বলে মাটির ঘোড়া ঘড়ি দেখ কান্দে নবী দৌড়ে গিয়ে ধুলা বাঁকে হোসানকে বুকের সঙ্গে নিয়ে চেপে ধরে হাসানের হাতটা ধরে বলতে ভাই তুই কি বলতে পারিস না বাড়ির মধ্যে ঘোড়া আছে হাসান বলে না না আমি মিথ্যা কথা বলবো না বাড়িতে ঘোড়া কোথায় বল চল তাহলে তোদের আমি দুই ধনকে দেখাই নবী বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে এই জন্য দরজা বন্ধ করেছে নবী এখন ঘোড়া হবে ওইটা যদি বাহির থেকে সাহাবিরা দেখতে পায় অন্তরে কষ্ট পাবে এই যে নবী দরজা বন্ধ করে হামা গুলি দিয়ে বলে ভাই যান যে ঘোড়া দেখছিস বাহিরে মানুষ চলে যাচ্ছিল সেই ঘোড়ার চাইতে এই ঘোড়া অনেক দামি আয় ঘোড়ার পেরে চ রাসুল বলে কেরা হাসান তুই কি ঘোড়া পছন্দ করিস না এই ঘোড়া যদি পছন্দ না হয় তাহলে ডাঙিয়ে কান আর যদি পছন্দ হয় তাহলে ঘোড়ার পিঠে চর নবী এমন কথা বলেছে না চললে হয় না কিন্তু হাসান একটু বড় বুঝতে পারে মন তার সাই দেয় না কি করবে নবীর পিঠের উপরে চলেছে এমন সময় হোসেন বলতে হাসান ভাই আমরা দুই ভাই এমন একটা দামি ঘোড়া পাইছি টাকা দেখো ঘোড়ার মুখে কিন্তু লাগাম নাই যেই বলছে লাগাম নাই নবী মুসকি মুসকি হাসার বলে লাগাম সারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে কোন জায়গায় দাবার ছাইলে ঘোড়া কিন্তু সেই জায়গায় তোদের নিয়ে যাবে না তোরা তো ঘোড়ার পিঠে চড়ে জান্নাতে যাবার চাষ আয় আয় লাগাম দে এক টানে মাথার চিকন পাগড়ি খুলে নবী হোসেন হাতের মধ্যে দেয় হোসেন ওই পাগড়িটা নবীর মুখের মধ্যে ঢুকাই দিয়ে দুইটা মোড়ে ধরে যখন হ্যাঁসকা টান মারছে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল মা ফাতে মা এই দৃশ্য দেখার পরে ফাতেমার করিজা ফেরে যায় যাকে সৃষ্টি না করলে কুল কায়লাত হতো না সেই মহামানবের পেটে চলে দুইটা সন্তান বেয়াদবি করে এক দৌড়ে সে সন্তানের খেয়াল না করে নবীর দিকে খেয়াল করে হাসানকে এত জোরে ধাক্কা মারছে হাসান গালে এত জোরে চল মারছে দুইটা ভাই কানতে কানতে যখন দুই দিকে যা আমি চোখে দেখলাম না আমার কেউ নাই রে সবসময় নবী হয়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট 
সব সময় নবী হয়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট নবী হয়ে তাই ফেঁকেছিলাম তাই পয়সা আমাকে পাথর মারছে নবী হয়ে আমি কত কষ্ট পেয়েছি একটু নানা হয়ে আমি আনন্দ করতে চাই এটা অনেকের চোখে সয় না আমার কেউ নাই রে আমার কেউ নাই যে দুইটা ভাই ছিল এরা দুই জন তোর ভয় এখন দৌড় মারত হাতে আমার সামনে দাঁড়ায় বলে বাবা আপনি না আমার মা বলে ডাকেন বাবা আমি আপনার মা সামনে দাঁড়াইছি এমন করে আপনি কাঁদবেন না এমন করে আপনি কাঁদবেন না রাসুল বলে তুই যদি আমার মা হইতি তাহলে আমাকে এত করে ধাক্কা মারলি কেন তুই যদি আমার মা হইতি তাহলে কেন ফাতেমা বলে বাবা কখন আপনাকে ধাক্কা মারলাম কখন সর মারলাম আল্লাহ নবী বলেন ফাতেমা রে তুই কে আমার কলিজার দেখেছিস মা তুই কে আমার কলিজার দেখেছিস ফাতেমা বলে বাবা আপনার ভিতরের কলিজা বাহির থেকে কেমনে দেখবো রাসুল বলে ফাতেমা ওই হাসান হোসাইন হল আমার কলিজা ওদেরকে মারলে আমার কষ্ট হয় তুই কি জানিস না ফাতেমা কান্দের বলে বাবা তৌবা করলাম আর কোন দিন আমি হাসান হোসানকে মারবো না কারণ ওদের মারলি যদি আপনার কষ্ট হাসুল বলেন তালাহা আমি যদি আমার নাতিদেরকে এত ভালোবাসি ছোট বাচ্চাদেরকে এত স্নেহ করি তোমার বাচ্চা এমন কি অপরাধ করছে বাজান তুমি কেন রশি দিয়ে তাকে খুঁটির মধ্যে বেঁধে রাখছো আল্লাহ বলে হুজুর আপনি সর্বসাকুল্যে তিনটা অভিযোগ নিয়ে উপস্থাপন করেছেন আমি আগে কোনটা বলবো রাসুল বললেন তাহলে এক নম্বর থেকে শুরু করো তালহা বলতে হুজুর আমি আজকে তিন দিন হলে ওসমান গুনি দেখেছে সালাম ফেরানোর পরে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় ওসমান গুনি আরও দেখে দেখতে পায় নাই এর আরও অনেক আগে থেকে সালাম ফেরালি আমি বাড়ির দিকে দৌড় দেই সোনালো বলে ওসমান গুনি বলছে কয়েকদিনের কথা কিন্তু আমি এরা আরো আগে থেকেই আপনি সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় সমস্ত সাহাবিরা বলতে তালহা তোমার বাড়ির প্রতি এত মহব্বত কেন হলো নবীর সকাল বেলার আলোচনা না শুনে তুমি বাড়ির দিকে কেন দৌড়াও আল্লাহ রাসুল বললেন তালহাকে বলতে দাও তালহা বলে রাসুল আল্লাহ আমি মাটির একটা গর্ত করেছি আমি মাটির একটা গর্ত করেছি সেই গর্তের মধ্যে আমার বউকে নামায় দিছি এই কারণে নামায় দিছি হুজুর যে কাপড় করে আমি দরজা খুললাম আমার গোটা বাড়ি সহ আল্লাহ রাসুলের সামনে ডালার মতন একটা কাপড় ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কাপড় না গোটা বাড়ি সহ একটা মাত্র কাপড় ছাড়া আল্লাহ রাসুলের সামনে আছে কাপড় কাপড় আছে কিন্তু আল্লাহ রাসুলের সামনে ডানানোর কাপড় লাগবে না রাসুল আসরের নামাজের পরে এসে ফাতেমাকে সালাম দিলি না সালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম হালাল বাইদ মা ফাতেমা রাসুল সালাম দিলেন ফাতেমা দৌড় এসে দরজা না খুলি কান কান্না শুরু করে দিলেন রাসুল বলে ফাতেমা কান দিস কেন মা আমি একটু তোর সঙ্গে দেখা করতে চাই একটু দরজা খোল তোর মুখটা দেখব ফাতেমা বলতেছে বাবা আপনার ফাতেমিকার ছোট্ট আছে নাকি যে আপনি যখন তখন এসে দরজায় ডাক দেবেন আর ফাতেমা দরজা খুলবে রাসুল বলতে ফাতেমা কি হয়েছে বলে আমার পর এমন একটা কাপড় রয়েছে শুধুমাত্র হাসান হোসেনের বাবা ছাড়া পৃথিবীর আর কারো জন্য দরজা খোলা যাবে না ফাতেমা বলতেছে আমার পরনে এমন একটা কাপড় আছে যে কাপড় পরে শুধুমাত্র হজরত আলী ছাড়া হাসান হোসেনের সামনেও দরজা খোলা যাবে না কারণ ছেলেরা যখন বড় হবে তখন সবসময় মা কি দরজা খুলতে পারবে আবার বাবার সামনেও খোলা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে নবী মাতার পাগড়ি খুলে দিচ্ছেন ও ফাতেমা এই পাগড়ি পরে আমার জন্য দরজা খোল ফাতেমা বলতেছে বাবা আপনি যেই পাগড়ি পরে নামাজ পড়েন যেই পাগড়ি মাথায় পড়েন সেই পাগড়ি পরনে কেমনে দিব রাসুল বলে ফাতেমা তুই যদি আমার মেয়ে হইতি তাহলে তোর আমি পাগড়ি পড়তে দিতাম না কিন্তু তুই যে আমার মা তালহা বলতেছে রাসুল আল্লাহ আমি একটা মাটির গর্ত করে গর্তের মধ্যে আমার বৌরে রায়কে যে কাপড় করে দরজা খুলেছি কাপড় করে আপনার পেছনে ফজরের নামাজ পড়তে যায় কারণ পুরুষ মানুষের নামাজ বিশেষ করে ফরজ নামাজ বাড়িতে হবে এটা আসতে করেন কেন মসজিদের উন্নয়ন কি আমি প্রায় মা বলে বলি না লোক ধরতেছে না হুজুর দোতলা করা লাগবে লোক ধরতেছে না হুজুর এ করা লাগবে কেন লোক ধরতেছে না দোতা করা লাগবে ফজরের খবর কি ফজর কারণ হুজুর এক কাতারে হয় না 
জোহরের খবর কি কয় কোনো মতে এক কাতার আসরের খবর কি কয় তিন পা কাতা তিন পা বোঝে মাগরিবের খবর কি কয় দেড় কাতার এসার খবর কি কয় এক কাতার তো মসজিদের মধ্যে কয় কাতার হচ্ছে নয় কাতার তো নয় কাতারের মধ্যে এখনো দুই কাতারই হয়নি তো দোতলা কাত লাগবে তখন বলতেছে ও যে জুমার দিন সবার শেষে এসে আগে যায় ওই শালাকের জন্য দোতলা করা লাগতেছে এখন আপনার মসজিদের উন্নয়ন করবেন কোন শালাকের জন্য জুমার নামাজের জন্য কথা কন না কেন জুমার নামাজের জন্য উন্নয়ন করবেন জুমের জন্য লাইলাতুল মেরাজে এই যে আগামীকাল যে মেরাজ অর্জনে আসতেছে এই মেরাজে আল্লাহ রাসুলকে জুমার নামাজ আল্লাহ দেয়নি শুধুমাত্র পাঁচ অক্ত সতর রাখার নামাজ দিয়েছে ধরে কেন সোহান আল্লাহ তালহা বলতেছে যখন মোয়াজে আজান দেয় ওই আজান শোনার পরে কোন পুরুষ মানুষের নামাজ বাড়িতে হবে হবে না হবে হবে যারা সিয়ার লিয়ে নামাজ পড়ে এদিকে নামাজ বাড়িতে হবে আমার কথাকে বুঝলেন আপনাকে রে বড় হরিপুর মসজিদে কি সিয়ার আছে কে হরিপুরের লোক নাই সিয়ার আছে সিয়ার মানে কি মুসল্লি সিয়ারত বসে নামাজ পড়ে জামাতে নামাজ পড়া কার জন্য ওয়াজিব বলেন তো আপনারা কিছু মশলা শিখেন জামাতে নামাজ পড়া কেবলমাত্র ওই সকল মানুষের জন্য ওয়াজিব যারা সুস্থ যারা কি আর অসুস্থ হোক পঙ্গু হোক ন্যাংরা হোক যাই কানা হোক আর যাই হোক না কেন নামাজ পড়তেই হবে ধরে কোন কথা ঠিক না যদি ডায় না পারো বসা পড়ো বসা না পারো শুয়ে থাকা পড়ো শুয়ে থাকাও যদি না পারো তুমি ইশারা দিয়ে পড়ো তাও তোমার নামাজ পড়তেই হবে কিন্তু জামাতে সকলের জন্য না জামাতে নামাজ পড়তে হবে কেবলমাত্র সুস্থ সবল মানুষের জন্য আপনার বলেন তো জামাত কেন হয়েছে এই জামাতটা কেন না জানলে বলবেন জানি না অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য নামাজের মাধ্যমে রাসুল সাহাবিদেরকে জামাত করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তুই সিয়াল বসে থাকিস তুই কি অন্যায় করবো লিজি লোড়া পারে না চিন্তা করে দেখে এই জন্য আমি সিয়ার আলাদের বলবো অনুরোধ করে আপনি যদি বসে থাকে পড়তে অসুবিধা হয় হাঁটুর যদি লাগে আপনি সিয়ারত পড়েন বাড়ি পড়েন মসজিদ দেখে আল্লাহর বান্দারা মনোযোগ দেন কি কষ্ট পাচ্ছেন রাত কত হল রে শুক্রবারের নামাজ ন্যাংরা পঙ্গু যদি যায় তাহলে চেয়ার নিয়ে বসে কারণ বারান্দা মসজিদের অংশ মসজিদ না আমার কথা বুঝলেন না হয় দেখবেন শেষ কাতারে ওদেরকে এই সিয়ার আলা করে শেষ কাতারে বসাবেন মানে সিয়ার দিয়ে ওরা কাতার সদা করি সিয়ার দিয়ে কিন্তু আপনার পায়ের সাথে আর গোড়ালি যদি মিল না হয় তাহলে জামাত কি হবে জামাতের যে কাতারের যে ফজিরত সেটা বঞ্চিত হবেন তো আপনি একটা রুগী মানুষের জন্য বঞ্চিত হবেন কেন এটা বলে দিলাম তারপরে যদি মা অমা আলাই না ইল্লাল বালাই আমার বলে দেওয়ার কথা বলে দিলাম আপনার মানেন না মানেন সেটা আপনাকে ব্যাপার কথা বুঝলেন এখন আসেন যে কথা বলতে চাইলাম তালহা বলতেছে রাসুল আল্লাহ হুজুর শুধু জামাতে নামাজ পড়ার জন্যে আমি আপনার পিছনে গিয়ে নামাজ আদায় করি নামাজ শেষ করে আপনি যখন আলোচনা শুরু করেন আপনার আলোচনা শুনতে গেলে আমার বইয়ের ফজরের নামাজ কাদা হয়ে যাবে কারণ এই একটা কাপড় ছাড়া আমার বাড়িতে আল্লাহ নবীর সামনে ডানানোর আর কোন কাপড় হুজুর সেই এক দৌড়ে চলে আসি আসার পরে আমি গর্তের মধ্যে যেমন তেমন কাপড় পরে নামি আর এই কাপড়টা ওর বৌরে খুলে দিলে আমার বউটা যখন নামাজ পড়ে নামাজ শেষ করে যখন মোনাজাত একটা ইবাদত নামাজ একটা ইবাদত মোনাজাত একটা একতা কর নামাজ একটা মোনাজাত আদৌ আদৌ মুখল ইবাদত তার মানে নামাজের চাইতেও মোনাজাত কিন্তু কমজোর ইবাদত নয় কিন্তু কেউ যেন মনে করেন না যে মোনাজাত নামাজের অংশ মোনাজাত নামাজের অংশ এটা মনে করা যাবে না কিন্তু মোনাজাত করা যাবে মোনাজাত আলাদা একটা ইবাদত জোরে কোন কথা ঠিক কিনা হ্যাঁ আপনি সালাম ফেরানোর পরে কিন্তু দোয়া দরুদ পড়বেন 
ইস্তেফার পড়বেন দোয়া পড়বেন দরুদ পড়বেন মানে নামাজ থেকে একটু ফারেক হয়ে দোয়া দরুদ পড়ার পরে তারপর মোনাজাত করবেন আর মোনাজাত কমপক্ষে এক মিনিট হওয়া লাগবে এক মিনিটের নিচে মোনাজাত করলে ওটা আবার কবুল হবে না কি জন্যে কারণ আমার মোনাজাত সাইজ আছে তারা বি মোনাজাত করা সব দু একটা মোনাজাত করে মোনাজাত মানে কার কাছে হাত তুলছেন আল্লাহর কাছে তো আপনি আল্লাহর কাছে হাত তুলবেন একটু সুন্দর করে বলা দরকার আছে না আল্লাহর কাছে বলতেছেন আপনি যদি দুনিয়াতে কোন মানুষের সামনে হাত বাগান এরকম ভাব ভিকে দাও ভিকে দাও ভিকে দাও ভিকে দাও ভিকে দাও ভিকে দাও ওই লোক ভিক্ষা দিবে না পিটন দিবে কেন তুই মিছিল করতেস এই মিছিল করতেস ফকিরের বাচ্চা ফকির ভিক্ষা চাওয়ার মতন ভিক্ষা চা মা ভিক্ষা দাও মা কারণ প্রত্যেক ফকির জানে বাবা কামাই করে মা ভিক্ষা দেয় যাই কামাই করে তার কাছে চাইয়া কিন্তু পাওয়ার উপায় নাই এদের ফকিরা খুব চালাক বাপে কামাই করে ভিক্ষা চায় কার কাছে মা মারে ও মারে সুন্দর করে বলার কারণে দেখবেন পাশান মেয়ে মানুষ দরজা করে ভিক্ষে দেয় আল্লাহ কয় দেখো তুমি দুনিয়ার ফকির হইয়া পাশান মানুষের হৃদয় করে সুন্দর করে ভিক্ষা চাওয়ার কারণে তুমি যদি ভিক্ষা পাও যিনি সব কিছুর বাসা আল্লাহ তার কাছে যখন ভিক্ষা চাইবে এভাবে সুন্দর করে যদি মোনাজাত করতে পারো তোমার মোনাজাত মুখে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কার দিয়া দিবে তবে চাওয়ার মতন চাইতে আমি কি বললাম মোনাজাত একটা ইবাদত আমার বউটা যখন মোনাজাত করতেছে কার কাছে একটা কাপড় নেয় এক কাপড় স্বামী স্ত্রী দুই ধন নামাজ পড়ে কি সাবি আল্লাহ আমার ভাঙ্গা কর সাঙ্গা করে দাও এক কাপড় নিয়ে দুই ধন নামাজ পড়ি এক দশটা কাপড় দাও আল্লাহ রে ক্ষুদার দ্বারা থাকতে পারি না কর্মা পোলাও খাও আল্লাহ দেও তোমার নামাজ পড়ায় নিচ্ছ এই জন্য তোমার দরবারে শুকুর আদায় করতেছি তালাহ বলে রাসুল আল্লাহ আমার বউটা যেমন এমন করে মনাজাত করতেছি আল্লাহর কাছে ধরে কন কার কাছে এমন সময় দরজায় এসে আপনি তালাহা তালাহা বলে ডাকতেছে হুজুর আমার কলিজা ফিরে যায় নবী আমার দরজায় ডাকতেছে কিন্তু এমন একটা কাপড় পরে আমি আসি যে কাপড় পরে দৌড়ে সে দরজা খুলতেও আমি সাহস পাই না আবার আমার বউকে হ্যাঁ টান দেওয়া যে গর্তের মধ্যে নামাবো সে সাহস আবার হয় না কারণ আমার বউ ডাকতেছে কাকে আর আপনি ডাকতেছেন আমাকে যখন আমার বউটার মোনাজাত শেষ হয়ে গেল আমি এক টানে গর্তের মধ্যে নামাই দিয়া যেমন তেমন কাপড়ে পিছে আমার বউটা গর্তের মধ্যে আছে আর বইয়ের পরনের কাপড় খুলে সেই কাপড় পরে আপনার জন্যে দরজা খুলেছি ওসমান গণি খালে পাগলের মতন কান্তি সালহারে না চেনে না বুঝে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে ভাই আল্লাহ রস্তে তোমার কাছে আমি মাপ চাই আল্লাহ নবী বলে ওসমান তুমি যদি অভিযোগ না করতে বাজান তাহলে তালহার এই অবস্থা আমরা কেমনে জানতা ও তালহা তোমার কসি মাসুম বাচ্চাকে রশি দিয়ে খুঁটির মধ্যে কেন বেঁধে রাখছো তালহা বলতেছে রসুল আল্লাহ আমি আমার সন্তানকে আমার জীবনের চাইতে ভালোবাসি সোনাল্লা কন্যা কেন আমি আমার সন্তানকে অত্যন্ত ভালোবাসি হুজুর ওমর ফারুক বলতেছে ছোট মাসুম বাচ্চাকে রশি দিয়ে খুঁটির মধ্যে বেঁধে রাখা এটা ভালোবাসার লক্ষণ চালহা বলতেছে রসুল্লাহ উমর ভাই যে কথা বলতেছে যে আসলে তো কচি মাসুম বাচ্চাকে রশি দিয়ে খুঁটির মধ্যে বেঁধে রাখা এটাকে এটা কি ভালোবাসা আমার সন্তানকে আমি দুনিয়ার জন্য নয় আখেরাতের জন্য ভালোবাসি জোরে কন সোহান আল্লাহ
কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন তুচ্ছ দুনিয়ার মহে তুমি পাগল হয়ো না আমি আল্লাহ চিরস্থে আখেরাতে তোমার জন্য সুন্দর বানায় দিব জরিগন্না সোহান আমি আমার সন্তানকে আখেরাতের জন্য অত্যন্ত ভালোবাসি আল্লাহ নয় বললেন তালহা প্রমাণ দেওয়া প্রমাণ কি বলে হুজুর এই যে খেজুর গাছ দেখতেছেন হুজুর আমার বাড়ির দরজার সামনে যে খেজুর গাছ দেখতেছেন এই খেজুর গাছের মালিক হল একজন ইহুদি আজ কয়েকদিন হলো খেজুর গুলো পাক ধরেছে লোহাওয়া ওই পাকা খেজুর গুলো টপ টপ করে গাছের গোড়ায় পড়ে আমি একজন মুসলমান আমার সন্তান ইহুদের গাছের খেজুর খাবে আমি কেমনে সহ্য করব আমি যখন ফজরের নামাজ পড়তে যাওয়া রওনা দিলাম এমন সার মন বলতেছে তালহা তুমি তো ফজরের নামাজ পড়তে যাচ্ছ তোমার সন্তান যদি ঘুম থেকে চেতন পায় আর চেতন পায় দরজা খুলে যদি ইহুদের গাছের খেজুর খায় তুমি একজন মুসলমান তোমার বাচ্চা ইহুদের গাছের খেজুর খাবে কেমনে হবে ইয়ারাসুল্লাহ আমি এক দৌড়ে ঘরের মধ্যে গেলাম আমার ঘুমন্ত সন্তানকে কান্দে নিলাম কান্দে নিয়ে মসজিদ দিকে রওনা দিলাম রাস্তার মাঝখানে গিয়ে আমার মন বলতে তালহারে তোমার বাচ্চার উপর তো নামাজ ফরজ হয় নাই এত ছোট্ট বাচ্চা তুমি মসজিদে নিয়ে যাবা ঘুম থেকে চেতন পাইবে যখন তোমরা নামাজ শুরু করবে তখন বাচ্চা যদি নামাজ নষ্ট করে দেয় হুজুর বাড়িতে রাখতেও ভয় করি মসজিদ নিয়ে যাই তো ভয় করলাম কি করব তখন আমার ইমান বলতেছে তালহা দুইটা বিপদ থেকে যদি তোমার সন্তানকে বাঁচাবার চাও তাহলে অন্তত কিছু সময় গরু ছাগল আবাদ খায় গৃহস্থ যদি তাকে বেঁধে রাখে ওই গরু ছাগল কিন্তু আবাদ খাইতে পারে না তোমার সন্তান কি হুদির গাছের কোন মা খেজুর থেকে বাঁচাবার যদি চাও তাহলে কিছু সময়ের জন্য দড়ি দিয়া বেঁধে রাখো আমি আমার সন্তানকে রসিদে বেঁধে রাখছি শুধু হুদের গাছের খোরমা খেজুর থেকে বাঁচানোর জন্য এখন আমার সন্তানের রসি খুলে দিব কারণ এখন আমি সব সময় সন্তানকে দেখতে পারবো ওই গাছের কাছে আমার সন্তান যাইতে পারবে না নবী কান্দে পাগলের মতন কান্দে সমস্ত সাহাবিরা কান্দেছে নবী বলতেছেন তালহারে আমি দশজন সাহাবির ব্যাপারে ঘোষণা করেছি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের সারে ভেগে দিয়েছে আজকে তোমার ওই নাবালক মাসুম বাচ্চার জন্য ঘোষণা করে দিলাম তুমি তোমার সন্তানকে রসি দিয়া বেঁধে ইহুদির গাছের খুন বা খেজুর থেকে হেফাজত করা মানে জাহান নামের আগুন থেকে তুমি তার হেফাজত করেছ আমাদের অভাব বেশি না কম কথা কয় না কম না বেশি আজকে গ্রামীণ ব্যাংক ঠেঙা মারা আশা বেড়া কি আর পুষিকা এগুলো আসে না নাই আপনার বলেন তো এইগুলোর মূলে কি আছে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান একটা খেজুর গাছের ফুল মা খেজুর পড়ে যাবে সেই খেজুর যেন মুসলমানের বাচ্চা না খায় এত অহের মধ্যেও বাপ যদি তা গ্রসিদা বেঁধে রাখে আর আপনার করো কে ওগুলোর সামনে ও যে আমার কাছে একদিন এই ওয়াজ করছিলাম ওরা খুব পুষি গা তারপর আসার লোক চাকরি আমার কাছে হুজুর ওয়াজ করে তো ভালোই টাকা কামাই করেন কয় গরিবক টাকা দেন আমরা গরিবদেরকে একটু টাকা দেই আমরা এনজিও আমরা দাতা সংস্থা আপনার বাজে কোন জায়গা আমি বললাম বাইরে শোনেন একটা দৃষ্টান্ত দিই আপনাদের এ বিরক্ত হলে মন আজাত হবে কারণ আমার এই একটা বন্ধু চুক্তি আছে একটা বন্ধু একটা বন্ধু চুক্তি একটা পার হয়ে গেছে না বিরক্ত হচ্ছেন ওটা বসায় যাও ওটে বসে কারণ কি কিসের পেশাব রে বসেন কোরআনে মামির বসেন এই কোরআনে সিলাই পেশাব জাতীয় যত ব্যারাম আল্লাহ ভালো করে দেবে এটা কি যাতা মনে করছেন আপনি পেশাব লাগার পরে একটু 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 ধৈর্য ধরে একটু ধৈর্য ধরে নারে না ওয়াস্ত শেষ করে ব্যবহার করে দেবো দেখবেন পেশাব জাতীয় ব্যারাম আল্লাহ ভালো করে দেবে আমার এলাকার এক লোকের বহু মূত্র তোমার কাছে একদিন কয় ভাই তিন দিন সময় দেওয়া লাগে কয় ভাই রে আমি তো তিন দিন দিবার চাই তবলিগে কিন্তু আমার যে খালি 
ঘন্টায় ঘন্টায় পেশাব হয় এই যায় ঠিক হচ্ছে আল্লাহর আছে দেও যদি হয় তো ঠিক আছে আমার নিয়ম আছে তোর যখন পেশাব লাগবি তখন এর এক দেখাবি এক দেখাবি তার তো পেশাব করে দিবি যত ঘন্টা লাগে যতবার হবে এই এই অস্বীকার দিছে আর আমি দেখ আছে উনি যখন এক তুলবি আপনি যান ছুটি দেন না আমি রক্ষ আছে আর আর হক কাছে খবর দ্বারা আমির কে তাত করা লাগবে আমির যদি ছুটি না দেয় তুই যান জোর করে যাস না তাহলে ইমান আমল সব যাবি এই কয়ে আওয়াজ দিছে বয়ান শোনার জন্য আর উনি পাক করবার কাছে যাই হক লিয়ে গেছে পাক করতেছে আমির তখন অর্থ পেশাব করছেন মনে বাই হয়ে যায় যায় ভাব ওই আবার ওই এত কি বসো যে আলোচনা তো শোনো ওই মনে মনে করছে আজ গা মসজিদে পেশাব করবো যা হয় হোক ওই লোকটাই বলতে যে মসজিদে পেশাব করবে এই নিয়তে মনে করলাম এই সালা শয়তান আমার জোর করে নিয়ে আসলো ওই কই এক লোক দেখালি পেশাব করবার দিবি আর আমির আমার বসে দেয় জোর করে আবার কইছে আমি লোক মানাও লাগবে এখন কুন্ডা করবার যে পেশাব বার করে দেবো এই মনে করে লোকটাকে হুজুর পেশাব করার নিয়তে যখন মসজিদে দেখি তল পেট আমার ঠান্ডা হয়ে যায় আমার আস্তে আস্তে পেশাবের যে যন্ত্রণা বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহর শপথ করে বলতেছি ওই যে তিন দিন দেওয়ার পরে এখন দশ ঘন্টার মধ্যে আমার পেশাব লাগে না আপনার কি মনে করছেন এ কোরআনের দাম নেয় এত ঘন ঘন উঠেন করে ওঠেন না বাবা ওঠেন একটু ধৈর্য ধরেন এই শেষ পয়েন্টটা শোনেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা তো এনজিওরা যখন আমাকে বলতে তো হুজুর আপনি তো আমরা হলাম দাতা সংস্থা আমরা মানুষের উপকার করি ঘর বাড়ি বানিয়ে দিয়ে গরিব মানুষের ধনী করে দেয় বহু কিছু করি আপনার সহ্য হয় না তাহলে কলম শোনো একটা গল্প শোনো এক লোক দুই বিয়ে করছে কয় বিয়া দুই বিয়া হলে দুই বউ মনে করতেছেন কি ওরা কি বুন হয় না সতিন হয় সতিন এমন কি মেয়েরা বেহেস্তের হুরকেও সতিন মনে করে মেয়েরা কোনো দিনের স্বামী কাউকে ভাগ দেবার চায় না এটা মেয়েদের একটা ভালো গুণ সোহান আল্লাহ বলেন যদি কোনো মেয়েকে আপনি ঠান্ডা করবার চান খালি শুধু বলবেন তুই যদি বেশি ক্যাচাল করিস আমি কিন্তু বিয়ে করবো খালি এ কথা কয়ে দেখেন ওই আপনার পাও ধরবে আর মেয়েরা কিন্তু একটা জিনিস পছন্দ করে সেটা কি সতিন ধরে কারণ সেটা কি কিন্তু ওই দুই বিয়ে করছে দুই বিয়ের আবার এক সাথে বাচ্চা হচ্ছে এ পনেরো দিন বিশ দিন কম বেশি দুই সতিনের দুই বাচ্চা ছেলে হয়েছে কিন্তু গ্রামের মধ্যে একটা খবর রোডে বলল সতিন তার সতিনের বাচ্চাকে সহ্য করতে সতিন তার সতিন নিজের বাচ্চাকে পছন্দ করে না কিন্তু সতিনের বাচ্চাকে ভালোবাসে এক সতিন তার নিজের বাচ্চাকে ভালোবাসে না কিন্তু সতিনের বাচ্চাকে ভালোবাসে তো গ্রামের লোকজনকে এটা কখনোই হতে পারে না সতিনে সতিনে শত্রু আর এটা কেমনে হয় তো এক মেয়ে মানুষকে তাহলে তদন্ত করা দরকার তো এক মহিলা তদন্ত করে যায় দেখে মাটিতে একটা পড়ে যায় প্যাঁ প্যাঁ করে কান দিচ্ছে আর একটা কোলো নিয়ে বাবু তো তো বাবু করতেছে তো এখন বলতে যে কান দেখে ওকে আমার কলজার টুকরো কান দিচ্ছে কোলত খেয়ে কয় আমার শত্রু তো তোর কলজার টুকরা কানতিছে আর সতিনের সন্তান শত্রু কোলত নিয়ে তুই বাবু তো তো করতিস কারণ কি এটা গোটা পাড়ার উঠে গেছে ভিতরে ঢুকে দেখতেছে একই অবস্থা কয়ার মধ্যে মহা কারণ আছে তাহলে সেই কারণ কি ঘরের মধ্যে নাই ওটা বেড়া করে দেবে যায় তো ঘরের মধ্যে যা বলতে শোন আমার স্বামী হলো গরিব মানুষ যে কোনো সময় স্বামী মরে দেবে এ সোল বলে কামায় আমাকে খাওয়া দেখবে তা আমার ডাক মাটির থুজি ওই কান দিচ্ছে মানে কি দেখতেছি ওই যত কান দিচ্ছে হাত পাও মারতেছে আর ব্যায়াম করতেছে কান দিচ্ছে হাত পাও মারতেছে আর ব্যায়াম করতেছে ওই ব্যায়াম করতেছে আর মাটির থর কারণ হলো মাটির আট কানেকশন ওর দেহের মধ্যে ঢুকতেছে রোদে পুড়তেছে মাটি আসন পাচ্ছে ওই বড় হয়ে যদি দশ ঘন্টাও রোদে পুড়ে পানি ভিজা কাম করে ওর সর্দি গরমি হবি না ওর শরীর দুর্বল হবি না অক্সাইজ করতেছে আমি আর এটা কোনো উঠলে বাবু তো তো করা মানে এখন লুলা করে দেবো এক পঙ্ক করে দেবো ইদান ভিক্ষা করে খা সাহায্য করতেছে আসলে সাহায্য না সাহায্যের নামে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতেছে জোরে কর কথা ঠিক কি না পঙ্গু করতেছে না ইমান একটা এ যে গ্রামীণ ব্যাংক মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষ দেয় কিস্তি লিবা মেয়ে মানুষ লিখ মেয়ে মানুষকে 
আর মেয়ে মানুষকে স্থানীয় শতকরা কত টাকা সুদ দেয় আপনি কি হিসাব করে দেখছেন যেদিন আপনি টাকা নিলেন পরের সপ্তাহ থেকে আপনার কাছ থেকে সুদ নেওয়া শুরু করলো আপনি ব্যাংকের টাকা নিলে এক বছর পরে সুদ নেবে আর এরা পরদিন থেকে কত পার্সেন্ট সুদ নিচ্ছে আপনি কি জানেন সুদের একটা টাকা খাওয়া সুদের একটা টাকা দেওয়া আর একটা টাকা খাওয়া কত বড় পাপ এটা মুসলমানের জানার দরকার আছে না নাই দরকার আছে না নাই এই জন্য ভাই যান একটু শত অভাবের মধ্যেও যদি পড়েন আল্লাহ রাসুল বলেছেন তোমাদের কঠিন যদি অভাব তাহলে আমি তোমাদের একটা দোয়া শিক্ষা দেব প্রত্যেক পাঁচ অক্তন আমাদের সালাম ফেরানোর পরে এই দোয়াটা যদি তোমরা পাঁচবার সাতবার করতে পারো আমি রাসুল বলছি চল্লিশ দিনের মধ্যে অভাবের দরজা তোমাদের আল্লাহ বন্ধ করে দিবে বরকতের দরজা আল্লাহ তোমাদের জন্য খুলে দিবে সমস্ত সাহাবের বললেন রাসুল্লাহ তাহলে আমাদের দোয়াটা বলে দিলে হয় আল্লাহ রাসুল বলছেন আমি ওয়াদা দিলাম চল্লিশ দিন ধরে কন কয় দিন চল্লিশ দিন পাঁচ অক্ত নামাজের যে ইমাম সালাম ফিরাবে যদি ইমাম সালাম ফিরে দেরি না করে মনোদাত যদি করে তাহলে মনোদাত আগে করে পরে তোমরা দোয়া পড়বে পাঁচবার সাতবার ছোট্ট একটা দোয়া সাহাবের বলে হুদুর দোয়া শিক্ষা দেন হুদুর আমরা এখন থেকে রেজেকের পেরিসনে থাকবি না অন্তত আল্লাহ রাসুল বলতেছে লেগে লাও চল্লিশ দিনের মধ্যেই আল্লাহ তোমাদের অহাবের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়া রহমত আর বরকতের দরজা খুলে দিবে সোমান আল্লাহ এখন দোয়াটা কারা কারা শুনবেন হাত তোলেন হাত তোলেন হাত তোলেন হাত নাম হাত নাম চল্লিশ দিন পর তো অভাব থাকবে না সে চল্লিশ দিন পর বিশ্বাস করতেছেন তো এরা কিন্তু নবীর হাদিস বোখারে শরীফা আছে এখন আপনাদের কাছে যারা হাত তুললেন এ মসজিদের জন্য একটু টাইস লাগবে বাদান না আপনারাই মনে করেন না যে আলী একবার ভাই আধ ঘন্টা ওয়াশ করে আদায় শুরু করছে আমি কিন্তু দুই ঘন্টা ওয়াশ করছি কয়েক ঘন্টা এ কথা করেন না কেন কয়েক ঘন্টা দুই ঘন্টা ওয়াস করে দশটা মিনিট যদি আমি আপনাদের কাছে বসিদের জন্য চাই খুব আপত্তি কি কি হয়নি তাই সাথে দুই সার কেবল হচ্ছে কয় সার বাবা সাইডের কিছু অংশ আছে আট দশ সার ভেতরে লাগবে মানে আট দশ কাতার তার মধ্যে দুই কাতার হয়ে গেছে কত কত টাইস দেখে আল্লাহর কোন বান্দা পাঁচটা টাইস দেবেন পাঁচটা টাইস পাঁচটা টাইস ষোলো ষোলো না চব্বিশ চব্বিশ কুন্ডা লাগে যে টুপিটা চাঁদের আলোর মতো রোশনাই দিবে সোনাল্লা খান সেই মহাজিন সাহেব বসে আছেন আপনার বলেন তো মহাজিনের দাম বেশি না কম আরো জোরে কিন্তু বেতন বেতন কম কেন এ শোনে না আপনাকে যদি খালি ফজরের আজান দেওয়ার চুক্তি দেওয়া হয় ফজরের আজান খালি ফজরের আজান জানেন ফজরের আজান দেওয়ার জন্য মহাজন আর্ধেক রাত থেকে সেদিন থাকা লাগে কিছুদিন পরপর এই কিছুদিন এই কথা এই কয়টা ফজর ফজর আজান আর আপনারা যদি বেতন কম দেন আসলে পয়ে তারা ধরা খাবেন বাবা মহাজনের বেতন বেশি করে দেবেন বাড়াই দেবেন মহাজনের দাম যেমন আখেরাতেও আছে দুনিয়াতেও তাদের দাম দেওয়ার দরকার আছে না নয় জোরে কেন আছে না না হ্যাঁ দুলাল মাস্টার হরি ভরে দুই হাজার টাকা দান করবে চারটা টাইস বাবা তাল্লাহ দান কে কবুল করেন কে দুলাল মাস্টার কে আপনি বাবা কবরে চলে গেছে বাবার কবর কে আল্লাহ জান্নাতের টুকরা বানায় দেন জোরে বলে আমি আল্লাহ রাসুল বল সাহমির আরে চল্লিশ দিন পাঁচ ওয়াক্ত জোরে কন কয়াক্ত চল্লিশ দিন কিন্তু পাঁচ অক্ত নামাজ কেউ যদি জামাতে আদায় করে তার তো আরো বহু পুরস্কার আছে বহু পুরস্কার তাই আর জীবনে নামাজ ছাড়বি না ধরে কোন সোহান আল্লাহ একবার চল্লিশ দিন যদি নামাজের মধ্যে ঢুকে যায় নামাজ তার মধ্যে আল্লাহ এমন করে ঢুকাই দিবে যে দুনিয়ার সব কাম বাদ দেবে কিন্তু নামাজ সে বাদ দিবে আল্লাহ মিজানুর রহমান সাহেব বাপ মার জন্য মারা গেছে দুইজনে দুইজনে মারা গেছে বাপ মার জন্য দুই হাজার টাকা দান করলো আল্লাহ দান কে কবুল করেন বাপ মার আল্লাহ তালা বাপ মার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানায় দেন সকলে বলে আল্লাহ 
اللہ آخفین بھی حلال کا نہ حرام کا و آگنین بھی فضل کا امن سوا کا سٹو ایک دعا اللہ آخفین بھی حلال کا نہ حرام کا و آگنین بھی فضل کا امن سوا کا ای ای دعا تا کور بین پانس بار شات بار پانس اکت نام در پورے اللہ تعالیٰ احبیت درجہ بند کر دی بے رحمت برکت درجہ کھلے دی بے انشاء اللہ عبد الرجہ کی دلو ایک تا تائیز دان کر سے اللہ کو بلکن جانات ایک آنے مائی کے دلیل نام پرکاش سے دلیل نا تر گوپن دی بے مسجد جان تائیز دا شروع ہو بے انشاء اللہ آنے کے دیا دی بے انشاء اللہ ہیرد 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 دویتا تائیز دان کر چا اللہ دان کو بلکن اللہ ہم آمین قبول کرو قبول کرو مدر کامونا دان کر کے دی بے جنات اللہ نیرش کرو بے دعا کر دم دعا کر دم بادر گاہ الہی حیات و دولت و علم دراجی اللہم صلی اللہ مولانا محمد وعلا علی سیدینا شفیعانا ایک آشی در مدن ٹائس ہوئے گئے سر آرے اے سالہ تو دوئی کا تر ایک ٹائس بیرشی ہوئے گئے لو بیرشی آسان بیرشی ٹائس ہوئے گئے لو تیرشی نمبر کے واسے ہیں تیرشی نمبر ایک شوٹا ٹائس ہوئے موٹا موٹی انشاءاللہ کی دیوے سیمیٹ دیوے تین بستہ سیمیٹ دیوے ٹائس ہے شمار سیمیٹ کے بارے تین دا ٹائس دیو ना शेगुल आगे आता है वैगे से, उन्हें एक सीमेट आता है वहाँ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला अली मुहम्मद, कमा सल्ली ताला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्ने का हमीद मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला अली मुहम्मद, कमा बारक ताला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्ने का हमीद मजीद अकुन मनोजात करा होच्छे अपने रा मनोजात दे पोरे तबारों केर शुंदर तबारों केर व्यवस्था से शोभे तबारों के निभेन बाप मापुन जन जादेर कोबरे का से शकुले रूहेर माख फ्राते दुआ करा होबे आगमी ता अपने रे धन जरे काट बेन अल्लाह जन आसमानी वाला ज़मीने वाला थे के अल्लाह बात के हिबाजत मनातर आगे थी भी ना मनातर आगे तो दवाई है भी ना हाँ मनातर मास्क है ना दल ताला एक तो एक तो लाइन है बसे हाँ दो आशिका दी सी दो आशिका दी सी आपने हाँ दो आशिका दिए ची अल्लाह हम आख़फ़ी नहीं भी हलाल लेकर हराम लेकर वाक नहीं भी फ़ाद लेकर मन से वाक सुट्टे एक तो दवा हाँ बसे लाइन है बस إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إيه دار فيشة سبوك دار بولا دبين تبارك دبين تر ريديا سن إيه نياشن تبارك نياشن أو جو أوفر دار بوشيا سن أبنارو إتر لائن هون أبنارو لائن هون بوشيا شباي شندور शुंदर जो रखा करे जी लाइन है बस इन्शाअल्लाह ऐसे तावरों के शेख से जब उन मनाजात हो बे तावरों दिवेन सुनें जरा तावरों दिच्छेन तेरा होई चोई ना करे तेरा हाथ ना तुल्लो आमीन आमीन कर बे आर ज़ादर शबाई के तावरों दिवेन इन्शाअल्लाह अरे एक जन ना चार पांच दाल लेटा तावरों दाल शुरू क وَلَعَلِهِ وَصَحَابِهِ وَبَارَكَ سَلِّمْ اللہم آمین اللہم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا زل جلال والکرام او مبود شی مغریب نماز پرتے کے ردت پر ہوئے گلو दीर्घ समय पर जन्तो तुम्हार पागल बंदा बंदी रा आरा मेरे बाड़ी आरा मेरे घूम के बाद दिया 
কোরআন হাদিসের মহাব্বত কলিজার মধ্যে নিয়ে এই জান্নাতের বাগানে বসে বসে কোরআন হাদিস আলোচনা শোনার শেষে আমি গুণাগারের সঙ্গে রহমতের দরজায় হয়ে দোকানা হাত তুলেছে আল্লাহ মেহরবানি করে আজকের মাহফিল আমাদের সকলের হেদায়তের জন্যে না জাতের জন্য জন্নাতের জন্য কবল করো এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দিও এর জাহাদিয়া মঞ্জুর করো সোনার মদিনাই নবী ফাঁকের মুবারকে কবুল করে নিও জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল মৌলা সহ পৃথিবীর যত গোরস্থান যত মোর দাস আছে সকল ফরে হাদিয়া কবল কর আল্লাহ তালা এ বড় হরিপুর জয় মসজিদের মাহফিলকে আল্লাহ তুমি কবল কর গত বছর আমার আসার কথা হয়েছিল কিন্তু করোনার কারণে মাহফিল হয় নাই দীর্ঘ দুইটা বছর প আজকের জান্নাতের বাগানে বসে গ্রামের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করে আল্লাহ একশো পঁয়ষট্টি ঘর বসতি 